ஹை வெல்கம் நான் உங்கள் பக்கம் இந்த பதிவை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க எல்லாருமே ஒரு லாயர் எதுக்காக அப்படின்னு இப்போ நம்ம ஒரு கேஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ண போறோம் கேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ஒரு எக்ஸாம் பேப்பர் பிரசன்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம் இதை வந்து நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணக்கூடிய விஷயமா இல்லாம நம்ம ஒரு கேஸ் ஹேண்டில் பண்ற மாதிரியே இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம கன்சிடர் பண்ணா ஈஸியா நம்மளுக்கு வந்து சொல்யூஷன் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் சரி ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் எதை பேஸ் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா ஃபேமிலில ஒண்ணு பேஸ் பண்ணிருக்கு சோ இந்து மேல் வாஸ் மேரிட் டு இந்து ஃபீமேல் ஒரு இந்து மேல் என்ன பண்றாரு சோ ஒரு இந்து உமன் வந்து மேரிட் பண்ணிக்கிறாரு அக்கார்டிங் டு த இந்து ஃபார்ம் எஃப் மேரேஜ் சோ இந்து முறைப்படி இருவரும் வந்து மேரேஜ் வந்து பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து கிறிஸ்டின் கன்வெர்ட் ஆயிடுறாரு ஒய்ஃப் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க இஸ்லாமுக்கு பாத்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறாங்க சோ ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா தேவான் டு டிசோலியூஷன் ஆஃப் மேரேஜ் சோ ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா பிரிணும் சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க இப்போ அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு அட்வைஸ் வந்து கொடுக்கணும் சோ இத வந்து சிக்ஸ் மார்க்ல ஒரு ப்ராப்ளமா வந்து கேக்குறாங்க இந்த கேஸ் இந்த கேஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா நாலு ஸ்டெப் வந்து ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பண்ணா தி கேஸ் இந்த கேஸ்ல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம எழுதணும் இவங்க ரெண்டு பேரும் யாரு எப்படி மேரேஜ் பண்ணாங்க இது வேலிடான மேரேஜா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றது தான் டிஃபெக்ட் ஆஃப் தி கேஸ் செகண்ட் ஒன் என்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் தி லா அப்ளிகபிள் சோ இந்த கேஸுக்கு என்ன சட்டம் வந்து அப்ளிகபிளா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் இந்து மேரேஜ் ஆக்ட் நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ் பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இங்க வந்து அப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்கும் சோ அடுத்த பிறகு வந்து அப்ளைங் ப்ரொவிஷன் டு த கிவன் கேஸ்ல சோ இந்த கேஸ்ல இருக்கு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து பிரிச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க டிசோலியூஷன் கேக்குறாங்க சோ இந்த கேஸ்ல இருக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த கேஸ்ல இருக்கு இந்த சட்டம் இந்த ப்ரொவிஷன் சொன்ன இந்து மேரேஜ் ஆக்ட் நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ் மியூச்சுவல் கன்சன் கேக்குறாங்க சோ அதனால மியூச்சுவல் கன்சன் தேர்ட்டின் பி இந்த தேர்ட்டின் பி மியூச்சுவல் கன்சன்ட் சோ இங்க வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணி பாக்கணும் இந்த கேஸோட நம்ம ரிலவன்ட் பண்ணி அப்ளை பண்ணி பாக்கணும் சோ அதுதான் இந்த அப்ளைங் ப்ரொவிஷன் இந்த கிவன் கேஸ்ல அப்ளை பண்ணி பாக்கணும் பிளஸ் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் கேஸ்ல நம்ம வந்து எழுத வேண்டியிருக்கும் ஃபைனலா நம்ம என்ன பண்ணனும்னா கன்க்ளூஷன் அல்லது அட்வைஸ் கொடுக்கணும் சோ நமக்கு ஜட்மெண்ட் வந்து கொடுக்க முடியாது சோ அதனால இது ஒரு கன்க்ளூஷனா இல்ல நம்மளுடைய ஒப்பீனியன் சஜெக்ஷன் சொல்லிட்டு இந்த அட்வைஸா நம்ம வந்து கொடுக்க முடியும் சோ இப்படிதான் நம்மளுடைய எக்ஸாம் பேப்பர் வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் இது நம்ம டீட்டெயிலா இன்னும் வந்து சொல்றேன் நீங்க நம்ம சேனலுக்கு கொடுக்க வேண்டியதுலாம் ஒரே ஒரு சின்ன என்கரேஜ் மட்டும் தான் சோ அதை மட்டும் தான் நான் வந்து எதிர்பார்க்கறேன் சரி ஓகே இப்ப இந்த கேஸ்க்கான சொல்யூஷன் நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து மியூச்சுவல் கன்சன்கான ஒரு கேஸ் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா வந்து பிரிஞ்சு நினைக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் வேற ரிலிஜனே வந்து கன்வெர்ட் ஆயிருக்காங்க சரி ஓகே இந்த நாலு ஃபேக்டர் தான் நாலு விஷயத்தை தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா ஃபேக்ட் ஆஃப் தி கேஸ் செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த லா அப்ளிகபிள் அல்லது ரிலவன்ட் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் த லா சோ தேர்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா வந்து அப்ளைங் ப்ரொவிஷன் டு த கிவன் கேஸ் லா ஃபைனலா நம்ம வந்து கன்க்ளூஷன் வந்து கொடுக்கணும் இது நம்மளுடைய ஒன் சஜெக்ஷனா வந்து இருக்கணும் இந்த நாலு விஷயத்தை நம்ம எழுதினால போதும் ஒரு சிக்ஸ் மார்க் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் சரி ஓகே ஃபேக்ட் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ இந்த ப்ராப்ளத்துல இருந்து நம்ம வந்து எழுத வேண்டியிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்து மேல் வாசிய மேரிட் டு இந்து ஃபீமேல் அக்கார்டிங் டு த இந்து ஃபார்ம் எஃப் ஏ மேரேஜ் இந்த ஹஸ்பண்ட் கன்வெர்ஸ் டு த கிறிஸ்டினிட்டி அந்த ஒய்ஃப் கன்வெர்ஸ் டு இஸ்லாம் நவ் தே வாண்ட் டு ஹாவ் டிசொல்யூஷன் ஆஃப் த மேரேஜ் சோ இதுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கணும் சோ இதுதான் வந்து கொஸ்டின் சோ அதுல இருந்து நம்ம வந்து இந்து மேல் அண்ட் உமன் பாத்தீங்கன்னா அகார்டிங் டு த மேரேஜ் ஆஃப் த இந்து ஃபார்ம் ஆஃப் மேரேஜ் ரெண்டு பேரும் வந்து இந்து முறைப்படி வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டும் செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்து ஹஸ்பண்ட் கன்வெர்ட் டு கிறிஸ்டினிட்டும் ஒய்ஃப் பாத்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் டு இஸ்லாம் வந்து கன்வெர்ட் ஆயிருக்காங்க செகண்ட் பாயிண்டும் தேர்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து தே வாண்ட் டு ஹவ் டிசொலியூஷன் ஆஃப் மேரேஜ் ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா மியூச்சுவலா பிரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க சோ அது தேர்ட் பாயிண்ட் மேக்ஸிமம் ஃபேக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு த்ரீ லைன் மட்டும் எழுதா போதும் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதா போதும் அதுக்கு மேல வந்து தேவையில்லை செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த கேஸுக்கு என்ன சட்டம் வந்து பயன்படுது அப்படின்றத பாக்க போறோம் சோ அஸ்பர் லா பாத்தீங்க அண்டர் செக்ஷன
அரவிந்த் கார் அப்படின்ற இந்த கேஸும் மூணு கேஸ்ல நம்ம மினிமம் ஒரு டூ கேசஸ் வந்து யூஸ் பண்ணா போதும் இப்போ இவங்களுக்கு டிசல்யூஷன் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னா மினிமம் பாத்தீங்கன்னா மேரேஜ் ஆகி பாத்தீங்கன்னா ஒன் இயர் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலி கோர்ட் அல்லது பாத்தீங்கன்னா வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் அல்லது அவங்க எங்க வந்து வாழ்ந்தாங்களோ சோ அந்த இடத்துல போயிட்டு இங்க வந்து கோர்ட்ல வந்தீங்கன்னா கேஸா வந்து ஃபைல் பண்ண வேண்டி இருக்கும் மியூச்சுவல் கன்சென்ட் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சோ ஃபேமிலி கோர்ட்ல போயிட்டு அஃபிடியட் பெட்டிஷன் வந்து பண்ணுவாங்க சோ இதுக்கப்புறம் கோர்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சிக்ஸ் மந்த் பாத்தீங்கன்னா அட்ஜாயினிங் பீரியட் வந்து ஒதுக்கும் சோ இந்த பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து சேர்ந்து வந்து இருக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு வந்து ஒன்னா சேர்ந்து வாழ முடியல அப்படின்னா சோ அகேன் வந்து சிக்ஸ் மந்த் கழிச்சு வந்து கோர்ட்டுக்கு வந்து வர வேண்டி இருக்கும் இந்த ஆறு மாசம் கழிச்சு இவங்களுக்கு வந்து டிசல்யூஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அப்போ பாத்தீங்கன்னா மியூச்சலா மறுபடியும் இருந்தாங்க அப்படின்னா கோர்ட் பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து டிவர்ஸ் வந்து கொடுத்துரும் ஆப்டர் ஒன் இயர் கழிச்சு சோ இல்ல இதுல ஒரு பார்ட்டி வந்து வித் ட்ரா வாங்க போறாரு ஒருத்தர் வந்து விலகி போறாரு மியூச்சுவல் கன்சென்ட் வேணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விலகி போறாரு அப்படின்னா அந்த கோர்ட் பாத்தீங்க வந்து இவங்களுக்கு டிவர்ஸ் டிகிரி வந்து கொடுக்காது அடுத்து கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா சோ இந்த கேஸ் ரிலவெண்டா பேஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சோ நம்ம என்ன சொல்யூஷன் வந்து கொடுக்க போறோம் அப்படின்றத கன்க்ளூஷன் எதுனா இது வந்து ஓன் அட்வைஸா இருக்கணும் அப் டு பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ்ல இருந்து ஒரு டென் லைன்ஸ் வந்து சொல்யூஷன் வந்து எழுதுனா போதும் சோ இது நம்மளுடைய ஓன் ஒப்பீனா இருந்தா போதும் இந்த நாலு பாயிண்டா மட்டும் நம்ம எழுதினாலும் போதும் ஆக்சுவலா நம்ம வந்து சிக்ஸ் மார்க் நம்ம ஈஸியா வந்து வாங்கிடலாம் சோ லவ் இட் ஆல் பை பை டக்கர் இந்த பதிவு பத்தின சந்தேகங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா என்கரேஜ் பண்ணுங்க பை பை டக்கர்